हेलो फ्रेंड्स दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान तो कैसे हैं आप टुडे द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेन एवर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ स्टार्ट डिस्कसिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल लॉ नाउ वट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बिकॉज सम पीपल सेज दैट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल लॉ देन वट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सो जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही इंटरनेशनल लॉ है तो फिर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है हाँ जी कॉमनली यही कहा जाता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही इंटरनेशनल लॉ है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का जो एक दूसरा नाम है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज आज मैं आपको इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस बताऊंगा वैसे तो जनरली ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारी ब्रांच बहुत सारी काइंड हैं टाइप्स हैं ब्रांचेज हैं जिनमें से दो मेजर हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लेकिन कुछ ऑथर्स जो हैं वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ही इंटरनेशनल लॉ मानते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो पार्ट है आपके म्यूनसिपल लॉ का तो वो उसको प्योरली इंटरनेशनल लॉ के अंदर कंसिडर नहीं करते तो हम आज इन दोनों के अंदर डिफरेंस को समझेंगे सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट यानी कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये डील करता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के रिलेशनशिप को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स यानी कि दो स्टेट्स के दो इंडिविजुअल्स के आपस के रिलेशनशिप को डील करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मैं आपको इसको इजी समझाने के लिए एक मिसाल देने लगा हूं ये मिसाल अगर आप समझ गए तो आप इन दोनों का डिफरेंस इजीली समझ जाएंगे तो आपने मेरी इस मिसाल को बहुत ही गौर से सुनना है देखें सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान का एक इशू होता है इंडिया के साथ ठीक है यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई इशू है तो अब उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा कानून होगा क्या वो पाकिस्तान का कानून होगा या इंडिया का कानून होगा अगर पाकिस्तान का कानून होगा तो क्या इंडिया उस कानून को मानेगा नहीं मानेगा इसी तरह अगर क्या इंडिया का कानून इस डिस्प्यूट के ऊपर लाया जाए तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया के कानून को मानेगी नहीं मानेगी लिहाजा अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई डिस्प्यूट है कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई इशू है तो उसके लिए कौन सा लॉ डील करता है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ठीक है यानी कि किस दो स्टेट्स या दो स्टेट से ज्यादा अगर दरमियान कोई भी इशू है उनके रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए कानून सामने आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अब एक और मिसाल समझे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की देखें अब अगर मैंने यहां पर लिखा टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स यानी कि दो स्टेट्स के अलग अलग इंडिविजुअल्स का मामला यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको फिर एक मिसाल देने लगा हूं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझाने के लिए कि अगर पाकिस्तान का एक सिटीजन और इंडिया का एक सिटीजन ठीक है ये दोनों फॉर एग्जाम्पल इंडिया की ए, इंडिया का कोई मेल है और पाकिस्तान की कोई फीमेल है या पाकिस्तान का कोई मेल है और इंडिया की कोई फीमेल है ये दोनों जाते हैं फ्रांस में ठीक है फॉर एजुकेशन पर्पज यानी कि वहां पर ये तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं या इंग्लैंड के अंदर वहां पर जाकर क्या होता है कि ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं अब वहां पर जब ये शादी करते हैं तो चार पांच साल ये वहां पर रहते हैं इनको नेशनैलिटी मिल जाती है और उसके बाद इन दोनों के अंदर हो जाती है डाइवोर्स डाइवोर्स होने के बाद दोनों वापस अपने अपने मुल्क के अंदर वापस आ जाते हैं अब उनके दरमियान जो वहां पर सारा मामला हुआ था जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी या जो भी उन्होंने कमाया एक दोनों के खिलाफ वो केस करना चाहते हैं अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा यानी कि देखें एक इंडिविजुअल पाकिस्तान से एक इंडिविजुअल इंडिया से है अब क्या पब्लिक इंटरनेशनल डील करता है इससे या इंडिया का कानून लागू होता है कि इंडिया का एक बंदा है या फिर पाकिस्तान का कानून लागू होता है नहीं इसमें एक ऐसा कानून लागू होगा जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है यानी कि इसमें हम देखेंगे ये कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ यानी कि अगर निकाह फॉर एग्जांपल या उनके दरमियान जो भी शादी का तरीकेकार हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हुई वो अगर यूके के अंदर हुई तो यूके का कानून एप्लीकेबल होगा और यूके की कोर्ट के पास जुरिस्टिक्शन होगी या अगर वो दोनों नेशनल एक मुल्क के थे तो कौन से मुल्क के नेशनल थे वहां का वहां का लॉ एप्लीकेबल होगा या समाइम आपका पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है तो ये जो क्वेश्चन है सारे कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान अगर और वो डिफरेंट ममालिक के नेशनल है और उनके दरमियान किसी भी किस्म की डिस्प्यूट अराइज हो जाती है तो कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा प्राइवेट इंटरनेशनल एप्लीकेबल होगा उसमें पब्लिक इंटरनेशनल एप्लीकेबल नहीं होगा 
सेकेंड डिफरेंस है जनाब सेम फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी ये कहा जाता है कि पब्लिक इंटरनेशनल जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक है लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये आपका पार्ट होता है म्यूनसिपल लॉ का म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है आपके नेशनल लॉ को यानी कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये आपके नेशनल लॉ का पार्ट होता है ये कहा जाता है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के ऊपर ममालिक जो है वो स्पेशल लेजिस्लेशन करते हैं फॉर द हारमोनाइजेशन ऑफ लॉ यानी कि दो मुल्कों के दरमियान कानून की हारमोनाइजेशन के ऊपर जो लेजिस्लेशन होती है वो प्राइवेट इंटरनेशनल का पार्ट होती है हर मुल्क में वेरी कर रही होती है नेक्स्ट मैंने यहां पर पॉइंट लिखा इट इज वन फॉर द वर्ल्ड यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए है यानी कि अगर ट्रीटीज कुछ बनाई जाती हैं ह्यूमन राइट्स की तो वो पूरी दुनिया के लिए सेम होती हैं लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वेरी करता है स्टेट टू स्टेट इसी तरह से मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है एप्लीकेशन ऑफ लॉ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा गौर फिक्र की होती हैं या जिससे डील करता है सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ लॉ मैंने ये पॉइंट लिखा इसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर लिखे और मैंने इधर लिखे नो क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ लॉ और नो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कि अब आप इन दो पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपको ये दो पॉइंट भी समझ आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का एक लड़का है और उसकी शादी होती है इंडिया की लड़की से वो दोनों जाके सेटल हो जाते हैं यूके में उनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज होती है तो नाउ विच लॉ विल बी एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के कौन सा कानून उनकी उस डिस्प्यूट को रेगुलेट करेगा वो क्या है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यानी कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बताएगा कि कौन सा कानून इनके दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा इसके बाद आ जाता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट यानी कि अब वो दोनों इंडिविजुअल्स फॉर एग्जांपल यूके में शादी करने के बाद फ्रांस में सेटल हो गए थे तो अब उनके ऊपर को किस कोर्ट का दायरा इख्तियार होगा कौन सी कोर्ट उनके उस डिस्प्यूट को सुनेगी ये भी क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करेगा तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है दो इंडिविजुअल्स को और वो दो इंडिविजुअल्स और दो डिफरेंट स्टेट से ताल्लुक रखते हैं अगर एक ही स्टेट्स के दो इंडिविजुअल्स का आपस का मामला है तो उस पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा ये एप्लीकेबल होगा जब दो डिफरेंट स्टेट्स के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मामला होगा और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है जब दो स्टेट्स के आपस के मामला खराब होंगे तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी थैंक यू वेरी मच Press the bell icon on the YouTube app and never miss another